കർത്താവിൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ എവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതമേറിയ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം നീമതി യേശുവെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ദൈവജനം കേൾക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ആരാധിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവം നൽകുന്ന ഈ അവസരത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ എവരെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറകട്ടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ യഹോവയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞാൻ യഹുവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തിരുസഭയുടെ നാഥനായി ഓരോ നാളും ദൈവജനത്തെ കൃപയോടെ കാത്തുപരിപാലിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന സർവ്വലഭനായ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ഞായറിനായി സ്തോത്രം 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 ചെയ്യുന്നു ഒരു മാസക്കാലം ദൈവം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്തു പിതാവ് ഈ പത്താം മാസത്തിൻ്റെ ആരം മുതൽ ഈ ദിനം വരെയും കർത്താവിൻ്റെ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വഹിച്ചല്ലോ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തൃപ്പാതപിടത്തെ ഞങ്ങൾ ചുംബിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നാഥ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഈ പ്രഭാതകളിൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരുമാറാകണമേ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആത്മാവിൽ വചന ധ്യാനം നടത്തുവാൻ ആത്മാവിൽ വചനത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ കൃപയും ശക്തിയും പക്വതയും പരിജ്ഞാനവും ദൈവകൃപയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ആത്മാവോടുകൂടെ ഏകാഗ്രതയോട് നാഥ തിരുവചനം കേട്ട് മനനം ചെയ്ത് ദൈവ കൃപയിൽ വളരുവാൻ ദൈവ ഹിതപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തു ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യോടെ തിരു സാന്നിധ്യം നൽകി ഞങ്ങൾ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകണമെന്ന് യേശു രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അമീൻ അമീൻ പ്രിയരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച കാണുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു പെന്തക്കോസ്ത് ദിനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളിലൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു അതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തുതി സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വചന സന്ദേശ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആ ചോദ്യത്തിന് ധാരാളം പേർ എൻ്റെ ആൻസർ നൽകിയുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു യസ്തറിനെ ആയിരുന്നോ മൊദേഖായി ആയിരുന്നോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യസ്തേർ എന്നതാണ് മറ്റു ചിലർ മൊദേഖായി എന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി മൊദേഖായിയും യസ്തേറിനെയും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആ സംഭവം നാം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കേട്ടു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന യസ്തേറിനെയാണ് കാരണം യസ്തേറാണ് റിസ്ക് എടുത്ത് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് യഹൂദ ജാതിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നാൽ യസ്തേറിനെ ആ ഒരു വലിയ റിസ്ക് എടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പിന്നിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മൊദേഖായി ആയിരുന്നു മൊദേഖായിയുടെ ആവേശവും തീഷ്ണതയും ഒക്കെയാണ് യസ്തറിനെ ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊദേഖായിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ പഠനത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അൻപത് ശതമാനം യസ്തേറും അൻപത് ശതമാനം മൊദേഖായിയുടെ പങ്ക് നൂറ് ശതമാനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതിക്കായി പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മൊദേഖായിയും യസ്തേറും ഒരുപോലെ ഈ വലിയ പ്രവർത്തിക്കായി ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷവും 
ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആ വചനത്തെ ഗ്രഹിച്ചു എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നാം ധ്യാനിക്കുവാനായി പോകുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ധ്യാനിക്കുവാനായി പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അതായത് അനീതിക്കെതിരായുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പോരാട്ടം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അനീതിക്കെതിരായി ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് പ്രതികരണമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും അതിന് വളരെ ചുരുക്കി നാം പറയുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ദൈവാധിപത്യത്തിൽ മനുഷ്യാധിപത്യത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അതിനെതിരായിട്ട് കർത്താവായ ക്രിസ്തു ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയാണ് എവിടെയാണോ ദൈവിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ നടുവിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ് മാനുഷിക സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഇടകലർത്തിയത് അതിനെതിരായി യേശു ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് കാണുവാനായി സാധിക്കും ഞാൻ തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞ വേദഭാഗത്ത് അനീതിക്കെതിരായി പ്രത്യേകിച്ചും ആരാധനയെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവത്തിനെതിരായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ആരാധനയ്ക്കുള്ളിൽ നടന്ന അനീതിക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോരാടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവായി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഓർമ്മ വരുന്നത് ആരാധന എപ്പോഴും ആലയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് വേദപുസ്തകം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതൊക്കെ മാറ്റ് അതൊക്കെ മാറി മറിയുകയാണ് പുതിയ തലങ്ങൾ പുതിയ മാനങ്ങൾ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പുതിയ ഭാവങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ക്രിസ്തുനാഥൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആലയം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പഴയ നിയമത്തിൽ നാം ആരംഭിക്കും തന്നെ ആരാധന എന്ന അനുഭവം അത് ആലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുവാനായി സാധിക്കും ആലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു ചിത്രം എരിച്ചിലെയും ദൈവാലയമാണ് വേദ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദൈവാലയമാണ് ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത് നാം ഏവരും അറിയുന്നത് പോലെ ശാലമോൻ രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവ ജനത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ഒരു ആലയമായിരുന്നു യരുശലേം ദൈവാലയം ശാലമുൻ രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ദൈവാലയം അതിൻ്റെ വർണ്ണനകൾ കൊണ്ട് വളരെ മഹനീയമായി തോന്നുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടാൽ അത്രയധികം മഹനീയമായി നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് പണിയപ്പെട്ടത് പക്ഷെ വലിയ വലിപ്പമൊന്നും അന്നത്തെ ശാലമോൻ രാജാവ് പണിത ദൈവാലയത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ശാലമോൻ പണിത ദൈവാലയത്തിൻ്റെ നീളം തൊണ്ണൂറടി മാത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീതി മുപ്പതടിയും അതിൻ്റെ ഉയരം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അടിയായിരുന്നുവെന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ അടിക്കണക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന മുഴം കണക്കാണ് അതായത് അറുപത് മുഴം നീളവും ഇരുപത് മുഴം വീതിയും മുപ്പത് മുഴം ഉയരവും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന മുൻപിലത്തെ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടെ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിസ്തീർണം അതിൻ്റെ വീതി ഇരുപത് മുഴവും ഉയരം നൂറ്റി ഇരുപത് മുഴം അതായത് മുപ്പതടി വീതിയും നൂറ്റി എൺപതടി ഉയരവുമാണ് ആ ആലയത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള മണ്ഡപത്തിന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവാലയം ശാലമുൻ പണിത ദൈവാലയം ഏതാണ്ട് സ്വർണമയമായിരുന്നു കാരണം അത് അതിൻ്റെ ഭൗതിക മൂല്യം വളരെ വളരെ വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക മൂല്യം വളർന്നത് ആ ദൈവാലയത്തിന് ഒരു വലിയ വിനയായി തീരുകയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് അമൂല്യമായ നിധികൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം അധികമായി ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക മൂല്യം വളർന്നത് ഈ ആലയത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് തുടർ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ശാലമോൻ 
പണി കഴിപ്പിച്ച മനോഹരമായ ഒന്നാമത്തെ ദൈവാലയമാണ് യരുശലേം ദൈവാലയം ശാലമോൻ പണിത ദൈവാലയം അത് പണിത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശാലമോൻ്റെ മകനായ രഹോബയ നാടുവാണ സമയത്ത് നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത് ഈജിപ്റ്റ് രാജാവ് എരുസലേമിനെ ആക്രമിച്ച് ദൈവാലയത്തിലെ വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആ ഒരു അനുഭവത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാനായി സാധിക്കും അതായത് നാം കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി എഴുപത് വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ അതായത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബുക്കർ നേസം നേസർ എരിശലേം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി എന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശാലമുൻ പണിത എരിശലേം ദേവാലയം പണിത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈജിപ്തിലെ രാജാവ് ഒന്ന് ആക്രമിച്ച് വിലപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളും സ്വർണത്തിലുള്ളതൊക്കെ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ശേഷം മുള്ള വസ്തുവകളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളെ കൊണ്ട് ആലയത്തിൽ ആരാധന നടന്നു വരുന്നു ദൈവജനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചിട്ടയോടെ നടന്നു വരികയാണ് എന്നാൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ആലയം പണിത് നാനൂറ്റി എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാനൂറ്റി എഴുപത് വർഷവും ആറ് മാസവും പത്ത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാബിലോണിലെ രാജാവായ നെബുക്കർ നേസർ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം അരിച്ചു പെറുക്കി കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവാലയത്തെ എരിശലേം ദൈവാലയത്തെ നെബുക്കർ നേസർ രാജാവ് തകർക്കുകയാണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നെ തകർത്ത് ഇസ്രായേലിയരെ അടിമകളാക്കി ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് എഴുപത് വർഷത്തെ ബാബിലോണിലെ ദൈവ ജനത്തിൻ്റെ പ്രവാസകാലം അങ്ങനെ ദൈവാലയം പണ് നാനൂറ്റി എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ദൈവാലയമായ ശാലമോൻ്റെ ദൈവാലയം അവിടെ എന്നേക്കുമായി തകർക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത് ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അഥവാ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നാം പരിശോധിച്ചാൽ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇസ്രയേലിയരായ യഹൂദന്മാർ ബാബിലോണിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു നേതാവായിരുന്നു സെരു ബാബിൽ അപ്പോൾ സെരു ബാബിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ബാബിലോണിൽ നിന്നും സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്ന എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം സെരു ബാബലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും എരുസലേം ദേവാലയത്തെ പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്യുകയാണ് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ആലയത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയത്തിന് സെരു ബാബേലിൻ്റെ ദൈവാലയം എന്ന വിളിപ്പേര് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ദൈവാലയം അതായത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ സിറിയൻ രാജാവ് എരുസലേമിനെ കീഴടക്കി ദൈവാലയത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം ഇസ്രായേലിയരൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സംഘടിച്ച് സിറിയൻ രാജാവിൻ്റെ ആക്രമണ ആക്രമണങ്ങളെ തടുത്ത് അവരെ നാട്ടിൽ നിന്നും തുരത്തി തുടർന്ന് ദൈവാലയത്തെ പുനരുദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്ത് അതിനെ ഭംഗിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചരിത്ര സത്യത്തെയും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഈ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന എരുശലേം ദൈവാലയം യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന എരുശലേം ദൈവാലയം പണിതത് ഹേരോദാവായിരുന്നു രാജാവായ ഹേരോദായിരുന്നു പണിതത് രാജാവായ ഹേരോദാവ് യഹൂദനല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് അവൻ റോമാക്കാരുടെ ഒരു ശിങ്കിടിയായി അല്ലെങ്കിൽ റോമാക്കാരുടെ കീഴിൽ റോമാക്കാർ പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹേരോദാവ് ഹേരോദാവ് ഇസ്രയേലിയുടെ രാജാവായിട്ടാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട് ദീർഘനാളുകൾ ഇസ്രയേലിയ ഇസ്രയേലി ദേശത്തെ എരുസലേമിലൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നത് തൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് ഹെരുദവൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് ഈ ഈ യഹൂദന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹെരുദാവ് പഴയ ദൈവാലയത്തെ പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ദൈവാലയം പണിയുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് പഴയ ദൈവാലയത്തെ നീക്കം ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ദൈവാലയത്തെ പണിയുവാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത് ബി സി പത്തൊൻപതിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന യേരുശലേൻ്റെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ആലയം പണിയുവാനായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് യരുശലേമിലെ പ്രധാന ഭാഗത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യരുശലേം നഗരത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ആലയത്തിനായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ആലയത്തിന് വലിപ്പം കൺ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അത്രയും വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവാലയമാണ് ശലം ക്ഷമിക്കണം ഹേരോദാവ് പണിതതെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് തെക്ക് വടക്ക് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് പണിയുന്നത് അതിൻ്റെ നീളം നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററാണ് അതായത് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അടി നീളമാണ് എരിശലേൻ ദേവാലയത്തിന് നീളമുണ്ടായിരുന്നത് വീതിയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മീറ്റർ അതായത് തൊള്ളായിരത്തിലധികം അടി വീതിയായിരുന്നു കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബേസ് ചെയ്ത് വീതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ പറയുന്ന നാനൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിലും മുന്നൂറ് മീറ്റർ വീതിയിലും ഒരു സമചതുരം ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സമചതുരം ക്രമപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആലയം പണിയുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് സമചതുരത്തിന് ചുറ്റും പണിത മതിൽ ചുറ്റും മതിലെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മ്രക്കൽ എന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യത അത് കാണുന്നവരൊക്കെ ഇതൊരു അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ചുറ്റും മതിൽ മാത്രം പണിയുവാനെടുത്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് വർഷമാണ് ഏകദേശം പതിനായിരം പണിക്കാരെ കൊണ്ടാണ് ചുറ്റും മതിൽ മാത്രം എരിശലിൻ ദേവാത്തിൻ്റെ ചുറ്റും മതിൽ മാത്രം പണിയുവാനെടുത്തത് ചരിത്രത്തിൽ പരമാർശിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവാലയം ഹേരോദാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഹേരോദാവ് പണിത ദൈവാലയമാണ് അതായത് ഈ ദൈവാലയം പണിയുവാനെടുത്ത അതായത് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷമാണ് നാൽപ്പത് വർഷം എടുക്കൊണ്ടാണ് ഈ യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ദൈവാലയം ഹേരോദാവ് പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് ബി സി ഇരുപതിലാണ് അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എ ഡി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഹേരോദാവിൻ്റെ പിൻഗാമികളാണ് ഈ ആലയത്തിന് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൂർത്തീകരിച്ച് കൃത്യം ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഏഴ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് വർഷം തീരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൂന്നര വർഷക്കാലമൊക്കെ ആയിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ആ ഏഴ് വർഷ കാലയളവിലാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ആ യെരുശലേമിലും യഹൂദിയയിലും ആ ശമരിയ പ്രദേശിലുമൊക്കെ വളരെ നിറവായിട്ട് നടത്തപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ആലയം പണിത് കൃത്യം ഏഴ് വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ എ ഡി എഴുപതിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയ റോമൻ സൈന്യം ജെറുസലേം നഗരവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ദൈവാലയവും കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേക്ഷിക്കാതെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ലുക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചിലും ആറിലും യേശു പറഞ്ഞു ഈ ദൈവാലയം കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേക്ഷിക്കാതെ ഇത് ഉന്മൂലമായി പോകും നഷ്ടമായി പോകും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദീർഘകാലം ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് നിലകൊള്ളുവാനായിട്ട് ഈ ആലയത്തിന് നിലകൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഹേരോദാവ് പണിത ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപരിതലം അതായത് ആലയത്തിൻ്റെ ഉപരിതലം ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഉപരിതലം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബൈബിൾ സ്കോളർ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് തക്ക വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ ഉപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിശാലമായ വിശ്വാസി സമാഗമ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ യരുശലേം ദൈവാലയം ഇന്ന് വരെ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന കേന്ദ്രമാണ് യരുശലേം ദൈവാലയം മഹാതിരുനാളുകളിൽ യരുശലേമിൽ ഒത്തുകൂടാറുണ്ടായിരുന്ന എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന യഹൂദന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള അത്രയധികം സ്ഥല സ്ഥലം അത്രയധികം വിശാലമായ സ്ഥലം ഈ ആലയത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് 
ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കണേ എത്രയധികം ഉന്നതമായ നിലയിലാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് ഹേരോദാവ് ഈ ആലയത്തെ പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മണ്ഡപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്ത് ചുറ്റിലുമായി നാല് മണ്ഡപങ്ങൾ പണിതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വിശാലമായ മണ്ഡപങ്ങൾ പണിതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്നത് പുരോഹിതർക്കായുള്ള മണ്ഡപമാണ് അതായത് പുരോഹിതർക്ക് മാത്രമേ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള മണ്ഡപം രണ്ടാമത്തെ മണ്ഡപം യഹൂദ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മണ്ഡപമായിരുന്നു അതായത് യഹൂദമാരായ വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ അതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാവൂ മറ്റു ഇതര വിജാതികർക്കൊന്നും യവനന്മാർക്കൊന്നും ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല ഇവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡപമാണ് ഇവിടെയുള്ള ചില പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിൽ യഹൂദ വിശ്വാസികൾ ഇതിലൊത്തുകൂടി ആരാധിക്കാറുണ്ട് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ മാത്രമല്ല ആരാധ ആരാധകർ ഈ വിശ്വാസികളൊക്കെ യാഗവസ്തുവിനെ പുരോഹിതരുടെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മണ്ഡപം കൂടിയാണ് അപ്പം ഇതിനുള്ളിലൂടെയാണ് ആലയത്തിൽ അതിവിശ്വസ്ത പ്രധാന വിശ്വസ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ മണ്ഡപത്ത് നിന്നുമാണ് യാഗവസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മണ്ഡപം മൂന്നാമത്തെ മണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള മണ്ഡപമാണ് അന്നത്തെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉത്സവ സമയത്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകൾ ആരാധനയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത് എരുശലേമിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരുമിച്ചുള്ള ആരാധനകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി സമയമെല്ലാം സ്ത്രീകൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു മണ്ഡപത്തിലാണ് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ അവർക്ക് ഒത്തുകൂടാം ഈ മണ്ഡപത്തിൽ അവർക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു മണ്ഡപമായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള മണ്ഡപം ഇനിയാണ് നാം നാലാം മണ്ഡ നാലാമത്തെ മണ്ഡപത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായി പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാല് മണ്ഡപങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാന മണ്ഡപമാണ് വിജാതീർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മണ്ഡപം കോട്ട് ഓഫ് ജെൻഡൈൽസ് എന്ന് ബൈബിൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജാതീർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മണ്ഡപമാണ് നാലാമത്തെ മണ്ഡപം അതായത് ജാതികളിൽ നിന്നും യഹൂദ മതവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഒരു മണ്ഡപമാണ് വിജാതീയർക്കായുള്ള മണ്ഡപം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ മണ്ഡപം മറ്റെല്ലാ മണ്ഡപങ്ങൾക്കും പുറത്തായിട്ടാണ് ചിത്ത ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവരെ വളരെ വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്ത നിലയിലാണ് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ ഇവരെ ഒതുക്കിയിരുന്നത് കാരണം മറ്റ് മൂന്ന് മണ്ഡപങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പുറകിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മണ്ഡപമാണ് ഈ വിജാതീയർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മണ്ഡപം അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും ആലയത്തിനും മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും അതായത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മണ്ഡപം പണിതിരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക എത്രമാത്രം വേർതിരിവ് അവിടെ ഈ യഹൂദ മതവിശ്വാസികൾ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളെ കരുതിയിരുന്നു എത്രത്തോളം അവരെ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു വിവേചന ആ ഒരു വിവേചനം അവർ കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മറ്റു മൂന്ന് മണ്ഡപങ്ങളെയും ഒടുവിലത്തെ മണ്ഡപത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചുമർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ എരുസലേമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അതിനാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ വിജാതീർക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇവർ കാരണം ഈ യഹൂദന്മാർ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഇവർ ഒരിക്കലും പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ഇവർ ഈ സാധനം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേശയിൽ നിന്ന് അപ്പൻ നുറുക്കുകൾ കിട്ടിയാൽ ഈ നായ്ക്കുട്ടികൾ കഴിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും മേശയിൽ നിന്നും അഥവാ വീണ് കിട്ടിയാൽ അതുപോലും ഇട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഉടമസ്ഥൻ തയ്യാറല്ല അഥവാ ബൈ ചാൻസ് ഒന്ന് വീണ് കിട്ടിയാൽ ഈ നായ്ക്കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന ചിന്ത അപ്പോൾ അവർക്ക് തീന്മേശയില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാത്രമില്ല അവർക്കായിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല അവർക്ക് വരാം ഈ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ഡപത്തിൽ അവിടെ സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഈ മണ്ഡപം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിജാതിയർ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും മറ്റേതെങ്കിലും മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ 
അവൻ കൊല്ലപ്പെടണം എന്നുള്ള അടയാള സൂചകങ്ങളും അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നത് നമ്മെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ദൂതിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നത് യേശു ചെയ്തത് എന്താണ് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് യേശു അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ വ്യവസ്ഥിതികൾക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പോരാടുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണുവാനായി സാധിക്കും മർക്കോസ് വിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കി പൊൻ വാണിഭക്കാരുടെ മേശകളെയും പ്രാക്കളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു ആരും ദൈവാലയത്തിൽ കൂടെ ഒരു വസ്തുവും കൊണ്ടുപോകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും പ്രാർത്ഥന ആലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു യേശു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം വാസ്തവത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവാലയത്തിൻ്റെ അൾത്താരയിൽ വിശുദ്ധ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആടുമാടുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം ചെയ്തു ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ച പ്രധാന ചിത്രം നാം വളരെ വേദപുസ്തകത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി നാം പഠിച്ചിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ദൈവാലയം എന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ യവനന്മാർക്ക് അതായത് യഹൂദ മതവിശ്വാസത്തിൽ വന്ന വിജാതീയർക്ക് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് അവർക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്നത് അവർക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരുക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം എന്നത് വളരെ ഹീനമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി യഹൂദർ പ്രമാണിമാർ ഒരുക്കിയിരുന്നത് അന്നത്തെ മത നേതാക്കന്മാർ ഒരുക്കിയിരുന്നത് പ്രശ്നം യവനന്മാർക്ക് ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മണ്ഡപമായിരുന്നു യേശുവിനെ ഏറ്റവും പ്രകോപിപ്പിച്ചത് യേശുവിനെ ഏറ്റവും അധികം വേദനിപ്പിച്ചത് ഈ യഹൂദന്മാരും പുരോഹിത പ്രമാണി പുരോഹിതരും പ്രമാണിമാരെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്ന ജനത്തെ തരം താണ നിലയിൽ അവരെ ഒന്ന് മാറ്റി അവർക്ക് മോശപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ആരാധിപ്പനായി ഒരുക്കി കൊടുത്തതിന് എതിരായിട്ടാണ് യേശു ചാട്ടവാറെടുക്കുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ആരാധന സ്ഥലം ഉത്സവ പറമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി വിനോദത്തിൻ വിനോദ പ്രദർശനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി തീർത്ത ഒരു ചിത്രം കാണുവാനായി സാധിച്ചു ഈ മണ്ഡപത്തിൽ അതാണ് യേശു വളരെയധികം പ്രകോപിതനാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നോക്കുക ഈ വിജാതീയർക്കായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ച് മ്യൂസിക് ഒന്നും കേൾക്കുവാനില്ല നാം ഇന്നത്തെ പോലെ ഓർഗന്റെ ശബ്ദം അന്നത്തെ ആ ഒരു തപ്പോടും താളത്തോടും നിർത്ത് അതിൻ്റെ ആ സ്വരങ്ങളൊന്നും അവിടെ കേൾക്കാനില്ല ഈ മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ കാരണം അത്രയും ഒരു വേർതിരി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചുമർ വരെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ തക്ക വണ്ണം മാത്രം അവിടെ ഗായക ഈ മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ പാട്ടില്ല അതുപോലെ അതുപോലെ ആനന്ദ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനങ്ങൾ ഇവർക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പകരം ഇവർക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നതെന്നാണ് ആടിൻ്റെ ആടുകളുടെ നിലവിളിയും അലർച്ചയുമാണ് ഇവർക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പ്രാവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ചിറകടിയും ഒച്ചയുമാണ് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വിജാതീയർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ ഇതായിരുന്നു അരങ്ങേറിയുന്നത് കാരണം ഈ ജനത്തിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതല്ല പിന്നെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടെയായിരുന്നു ബിസിനസ് നടന്നിരുന്നത് യഹൂദന്മാരും അതുപോലെ അന്നത്തെ മത പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ ഈ കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മണ്ഡപത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു എവിടെയാണോ യവനന്മാർ വന്ന് ആരാധിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ അവിടെ കണക്ക് പുസ്തക താളുകൾ മറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാം നാണയത്തുട്ടുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനെയും നൽകുന്നതിനെയും ശബ്ദം കേൾക്കാം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ മണ്ഡപത്തിനകത്തുള്ളത് ചോദ്യം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജനം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും കണക്കുകളും കച്ചവടങ്ങളും അതുപോലെ മത്സര്യങ്ങളും മത്സരങ്ങളും വിനോദങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർഗന്ധം പിടിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും ചിന്തിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ എരുസലേം ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ഹീനമായ ഒരു മ്ലേച്ഛമായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിജാതീയർക്കായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ മണ്ഡപമായിരുന്നു പ്രിയരെ 
യഹൂദന്മാർ യഥാർത്ഥ യഹു വാസ്തവത്തിൽ യഹൂദന്മാർ പരിപാവനതയോടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ യഹൂദരല്ലാത്തവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് ഒരു ചന്ത സ്ഥലം ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് ചിന്ത എന്ന് എന്ന് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള് വേദനിക്കുകയാണ് കണ്ണുകൾ ആ നിറകണ്ണുകളായി മാറുകയാണ് പ്രിയരെ ആധുനിക ദൈവാലയങ്ങളിലെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവാലയത്തെ ഒരു ചന്തസ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നില്ലേ വിനോദ കേന്ദ്രമാക്കി ഉത്സവ പറമ്പുകളാക്കി മാറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ഞാൻ വിടുകയാണ് ഇന്നത്തെ മാനുഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സഭയിൽ ആരാ ആദിമ കാലഘട്ടം ഒരു കൂട്ടം ജനം ആരാധിച്ചപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കച്ചവടങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരുപാട് കച്ചവടങ്ങളുണ്ട് സമയമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പറയുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിനോദ പരിപാടികൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കലാ കായിക മേളകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേലം പോലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയോറിറ്റി പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്ത് കണക്ക് പറച്ചിലുകൾ കച്ചവടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വരവ് ചിലവുകൾ ഇതിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് നിറച്ച് ഇന്ന് ജനത്തിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ദൈവാലയത്തെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അന്ന് യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എരുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഈ നാലാമത്തെ മണ്ഡപത്തെ എങ്ങനെ യഹൂദന്മാർ ഒരുക്കിയിരുന്നു അന്നത്തെ മതപ്രമാണികൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ അല്ലേ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ദൈവാലയങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ഇവിടെ ഇതാ വിജാതീരായ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയാണ് അമീൻ ഈ ജെൻഡൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യവനന്മാർക്ക് വേണ്ടി യവന വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യേശു നിലകൊള്ളുകയാണ് എവിടെയാണോ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണോ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ജനത്തിൻ്റെ കൂടെ ദൈവം നിലകൊള്ളുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണോ ആരാധന സ്വാന്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണോ ജീവിതത്തെ തകർക്കപ്പെട്ടവരാണോ ഒതുക്കപ്പെട്ടവരാണോ തള്ളപ്പെട്ടവരാണോ നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടവരാണോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണോ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരാണോ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശു നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് അമീൻ ഒരമീൻ പറഞ്ഞേ പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് തള്ളപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ തകർക്കപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ കൈവിടപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു അവർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ദൈവവിശ്വ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ശക്തമായി നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ യേശു ഒരു വലിയ സമൂഹ മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തെ യേശു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ റവല്യൂഷണറിയെ ക്രിസ്തുനാഥ അവിടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുവാനായി സാധിക്കും സാമൂഹിക പരിവർത്തനം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വർഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് മീൻ ടു ബി മെയ്ഡ് ടു ബി ടു ഹാർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആരാധന എന്നത് കഠിനമായ ഒന്നല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസകരമേറിയ ഒന്നല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ വിശദമാക്കാം പൊതുവായി നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാധന എന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസികളുടെ താഴ്മയോടുള്ള പ്രതികരണം എന്നാണ് നാം പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാധന എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുക അത് ദൈവീക പ്രവൃത്തിയിലാണ് ആരാധന ആരംഭിക്കുന്ന എവിടെയാണോ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധനയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ അത് നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിപ്പി നയിക്കുകയാണ് ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നമ്മെ നമ്മെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തിയാൽ നമ്മുടെ അതരങ്ങളുടെ കഴിക്കുന്ന സ്തുതിയാകുന്നു ആരാധന എന്നിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ എന്നിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ആരാധന എന്നുള്ളത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എൻ്റെ എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധന എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവ പ്രവൃത്തി ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിത മേഖലയിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ 
എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള മനോഭാവം എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ആര് എന്ന് ഞാൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഹു ഈസ് ഗോഡ് ദൈവം ആരെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആരെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അതേ സമയത്ത് എന്നിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ആരാധന എന്നത് കൊണ്ട് റിയൽ വർഷിപ്പ് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ യവനന്മാർ യവന വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കച്ചവടക്കാരും അതിന് കടക്കാരും ചേർന്ന് ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നഷ്ടമാക്കുകയാണ് കുറെ ശബ്ദ കോലാകലങ്ങളും ഇവൻ ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന വർഷിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുക ഒന്ന് അത് ദൂരത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുക ഈ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചെവി വളരെ ചെവിയോർത്ത് കേൾക്കുക അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഈ കച്ചവടക്കാരും ഈ പ്രമാണിമാരും ചേർന്ന് നഷ്ട ാണ് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആ മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുകയാണ് കാരണം ആ മണ്ഡപത്തെ അതിലേക്കായിട്ട് ഈ യഹുദന്മാർ അതിലേക്ക് വേണ്ടി യഹുദ വിശ്വാസികൾ അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ച് നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ അവർ സ്വന്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങളെ യവനന്മാരുടെ മേലിട്ട് ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കാരണം യാഗം കഴിക്കുവാൻ എന്ത് വേണം ആട് വേണം യാഗം കഴിക്കുവാൻ പ്രാക്കൽ വേണം അവിടെ ശൈല് നടക്കണം എല്ലാവർക്കും യഗുത എരുശലമിൻ്റെ വിവിധ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആടും കോഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ആടും പ്രാവുക്കളുമായി വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങണം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ആടുകളും ആടുകളും പ്രാക്കളെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു തക്ക സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യവന വിശ്വാസികൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈ മണ്ഡപത്തിലാണ് അവിടെയാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അവർ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയ വർഗം തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ അതൊരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാണുവാനായി സാധിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില പ്രമാണിമാർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആരാധിക്കുമെന്ന ചില ഒരുപാട് ഒരു വിഭാഗ ജനത്തിന് ഒരുപാട് അസഹിഷ്ണുത ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉളവാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദൈവാലയങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണുവാനായി സാധിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആലയങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കച്ചവടം മണി ഓറിയൻറ്റഡ് സാമ്പത്തികത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ആരാധനകളെയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ജീസസ് ഹെയ്റ്റ് ദിസ് സിസ്റ്റം യേശു ഈ സിസ്റ്റത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യേശു ഈ സിസ്റ്റത്തെ വെറുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മണി ഓറിയൻറ്റഡ് ഗാദറിങ്സ് മണി ഓറിയൻറ്റഡ് വർഷിപ്പിങ്സ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് യേശു പത്രോസിനെ നോക്കി പറഞ്ഞത് പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ മാറുകയാണ് രീതികൾ മാറുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യരായ നാം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവാലയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നാം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നാം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അച്ചോ ഞങ്ങൾ സംഭാവന കൊടുത്തതാണ് പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്ത് പണിത ദൈവാലയമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് മനോഹരമായി പണിത ഒരു ദൈവാലയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈത്തും ഞങ്ങളുടെ ദശാംശം എല്ലാം ഇതിനായി ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പണിത ദൈവാലയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനാണ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന് വി ആർ ഗീവിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇതിലെന്താണ് തെറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം നോക്കുന്നത് ദൈവാലയ കെട്ടിടത്തെ അല്ല അമേൻ ദൈവം നോക്കുന്നത് ദൈവാലയ കെട്ടിടത്തെ അല്ല മറിച്ചു ദൈവം നോക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയാ ദൈവം നോക്കുന്നത് ഹീ ഈസ് ഓൾവേസ് വാച്ചിങ് ദൈവം എപ്പോഴും നോക്കുകയാണ് ദൈവം നോക്കിക്കാണുകയാണ് 
ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നു ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന് ബിൽഡിംഗ് അല്ല പ്രശ്നം അവിടുത്തെ മാനുഷിക വ്യവസ്ഥിതിയല്ല മതത്തിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് അല്ല സിസ്റ്റം അല്ല ദൈവം നോക്കിക്കാണുന്നത് മതത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥിതികളല്ല മാനുഷിക ആധിപത്യത്തെ അല്ല ദൈവം നോക്കിക്കാണുന്നത് ദൈവം നോക്കിക്കാണുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞു പത്രോസെ നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് പുതിയ ഉടമ്പടി വരികയാണ് പുതിയ നിയമം വരികയാണ് യേശു കർത്താവ് പുതിയ നിയമത്തെ പുതിയ സിസ്റ്റത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് പറയുകയാണ് അല്ലയോ അല്ലയോ യഹൂദ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ പണിത് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ദൈവം വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ദൈവാലയത്തിലാണ് യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം ഐ മീൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ദറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് എൻ്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവാലയമായി ഞാൻ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയാണ് റിയൽ വർഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ശരീരം ഒരു ദൈവാലയമായി മാറുമ്പോൾ പുതിയ നിയമ ഉടമ്പടി പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവാലയങ്ങൾ എന്നതാണ് എൻ്റെ ശരീരം ദൈവാലയമായി മാറുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്മേൽ എനിക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന മനോഹരമായ അനുഭവം അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിട്ടുള്ള ആരാധന ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവഹിതത്താൽ ചിട്ടപ്പെട്ട ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആരാധനയാണ് പ്രിയരെ ആരാധന നമുക്ക് ഹാർഡായി തോന്നുവാണ്ട കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതാണ് ഇന്നത്തെ ചി ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ആരാധന എന്നത് ഹാർഡായ ഒന്നല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് ഹാർഡായി തോന്നുവാണ്ട കാരണം എന്താണ് അത് പ്രയാസമായി തോന്നുവാണ്ട കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറയാം ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ മതപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പുരോഹിത വർഗമാകാം നേതൃത്വങ്ങളാകാം പ്രസ്ഥാനങ്ങളാകാം ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് ആരാധിക്കുവാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലോകത്തിലെ ലോക ലൗകിക കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് മലിനപ്പെടുത്തുകയാണ് ലൗകിക ചിന്തകൾ മാനുഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാനുഷിക തത്വങ്ങൾ തത്വ സംഗീതക പ്രമാണങ്ങൾ ഇന്നെന്താണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് വർഷിപ്പ് ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ദൈവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ സാമ്പത്തികം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സാമ്പത്തികം ചില വേളകളിൽ കഴിക്കുവാനും കുടിക്കുവാനും പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ജനം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയെ അമ്മച്ചയ്ക്ക് ആയിരം രൂപ വരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് വർഷിപ്പ് ആരാധന ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ദൈവാലയത്തിൽ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കഷ്ടം പിടിച്ച അനുഭവമായി തോന്നുകയാണ് യഹൂദ യവന 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 വിശ്വാസികൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി തോന്നിക്കാണ് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ ഇസ് ഈസ് ഫാർ ബെറ്റർ ഫാർ ബെറ്റർ ദൈവാലയത്തിൽ ആ മണ്ഡപത്തെ കാട്ടിലും ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്പസമയം പോലും ആ ദുർഗന്ധം മപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളുടെ നടുവിൽ എന്ത് ആരാധന ആരാധന ഞങ്ങൾക്ക് ഹാർഡാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് അന്ന് അന്ന് നിലവിലുണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വഴിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവർക്ക് ആരാധിക്കണം ആ ഒരു അപ്പോൾ പുതിയ നിയമം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് പ്രിയമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമന സമയമൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് ക്രിസ്തുവിനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുന്ന സമയമൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുക ക്രിസ്തു അവിടെ ഒരു പുതിയ ആരാധനയുടെ മാനം ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തെ ഉളവാക്കുന്നത് കാണുവാനായി സാധിക്കും ആരാധന നമുക്ക് ഹാർഡായി തോന്നുവാൻ കാരണം ആരൊക്കെ വെച്ച് തോന്നുന്ന അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി തീർക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കച്ചവടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാധന ഹാർഡായിട്ട് തോന്നും പ്രിയമുള്ളവരെ ഭൗതിക ലൗകിക ചിന്തകൾ ലോക ചിന്തകൾ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിക്കുള്ളിലെ പഴയ മനു
ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സംഘർഷമാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു പെയിൻഫുൾ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത രണ്ടാമത്തെ ഒടുവിലത്തെയും ചിന്ത വർഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് മീൻ ടു ബി മെയ്ഡ് ടു ഈസി ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാധന എന്നത് കഠിനമായ ഒന്നല്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമായ ഒന്നല്ല മീൻ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമായ ഒന്നല്ല യേശു ആലയത്തിന് ചുറ്റും നോക്കുകയാണ് ജീസസ് വാച്ചിങ് അറൗണ്ട് ദ ചർച്ച് ജെറുസലേം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കാൻ നടന്ന് കാണുകയാണ് എല്ലാം കാണുകയാണ് യേശു ചിന്തിക്കുകയാണ് എല്ലാം എത്ര എളുപ്പമല്ലേ കൊടുക്കുക വാങ്ങുക കച്ചവടം ചെയ്യുക സെയിൽ ചെയ്യുക എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു മാസവരി കൊടുക്കുക നേർച്ച കൊടുക്കുക കാഴ്ചകൾ കൊടുക്കുക സന്തോഷിക്കുക ചായ കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക കുടിക്കുക തിന്നുക ആനന്ദിക്കുക എല്ലാം എത്ര എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു കാരണം യാഗത്തിനായി യാഗവസ്തു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അതിനെ യാഗം കഴി യാഗം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിവർത്തിയായി അല്ലേ ചിന്തിച്ച് നോക്കണേ എരിസലേമിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ഞാനെന്ന വ്യക്തി അവിടെ യാഗവസ്തുവിനൊരു ആടിനെയും കൊണ്ട് യാഗം കഴിച്ച് പുരോഹിതൻ ഉയർത്തി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അവിടെ എളുപ്പമായി തീർന്നു ഞാനൊരു നേർച്ച പള്ളിയിൽ വെക്കുകയാണ് അതിനെ പുരോഹിതൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന വ്യക്തി ഇന്ന കുടുംബം ഇതാ ആയിരം രൂപ വച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധന ബിക്കം വെരി ഈസി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞ എളുപ്പമായ ഒന്നല്ല എല്ലാ തീർത്ഥാടകരുടെയും ദൗത്യം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോ അപ്പ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് മണി എന്നുള്ളതാണ് ഉയർത്തി കാണിക്കുക ഹാജർ നൽകുക ഞാൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് സൺഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോവുക നല്ലൊരു വസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ബൈബിളും ഒന്നൊക്കെ കരുതി പാട്ടുപുസ്തകം കരുതി ഞാൻ ഹാജരായിട്ടുണ്ട് ഈ സൺഡേ ഞാൻ ഹാജരായിട്ടുണ്ട് ഫിനിഷ് മറ്റൊന്ന് സ്പെൻഡ് മണി ഞാൻ പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലേലത്തിനൊരു കാഴ്ച കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേർച്ച കാശ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി എൻ്റെ പ്രസൻസായി എൻ്റെ പൈസയായി എൻ്റെ കാണിക്കയായി എൻ്റെ നേർച്ചയായി അവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി സോ ഈസി ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് സോക്കോൾഡ് വെളിപ്പേരുള്ളവർ ഇന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ആം എ ക്രൈസ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ചർച്ച് ഐ ഹാവ് ബൈബിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്ക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഐ ആം എ ക്രിസ്ത്യൻ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഈസ് സോ 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 ഈസി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആരാധന എന്ന് വളരെ ഈസിയാണ് തീർത്ഥാടകരുടെ യാഗങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയായ യാഗങ്ങൾ അല്ലേ അല്ല നിങ്ങളൊരു തീർത്ഥാടകനാണ് തീർത്ഥാടകൻ്റെ ഹാജരും തീർത്ഥാടകൻ്റെ പണം ചിലവാക്കലും ആ യാഗമെന്ന് പറയുന്നത് യാഗമേ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ പൊൻവാണിഭക്കാരും വിൽക്കുന്നവരും വാങ്ങുന്നവരും ആരാധനയെ ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് നാം പഠിക്കണം ഈ മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ വിൽക്കലും വാങ്ങലും ഒക്കെ നടത്തുന്നവർ അവർ നിസാരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് വർഷിപ്പിനെ നിസാരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഓ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നേ എന്തോ ദൈവവചനം എന്തോ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും വന്നു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രസംഗം ആചരിക്കുവാൻ വന്നു നിങ്ങളൊരു ആട് വാങ്ങുക ഈ വസ് ഇത് വാങ്ങുക ഇനി ഇന്നിന വിനോദ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുക ഇത് സന്തോഷിക്കുന്നേ ഇത് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള ദിനമാണ് പ്രസംഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക ആനന്ദിക്കുക പൂർവ്വവിതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുക അർമാദിക്കുക ഒരു ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഭാവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുക മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഹോട്ട് യാത്ര പോവുക താളമേളങ്ങൾ ചെയ്യുക എൻജോയ് ചെയ്യുക ആരാധനയെ പെയിൻ ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് വേദനയില്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്ത ത്യാഗമില്ലാത്ത യാഗമില്ലാത്ത അനുഭവത്തിൽ ഇവർ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവാധിപത്യത്തിൽ മനുഷ്യാധിപത്യം ദൈവിക സമ്പ്രദായത്തിൽ മാനുഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഈ അനുഭവത്തില
എന്ന കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ വേദനയില്ലാത്ത ത്യാഗമില്ലാത്ത ആരാധന ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടത് തകർന്ന മനസ്സും നുറുങ്ങിയ ഹൃദയവും അമേൻ മറക്കരുതേ വർഷിപ്പിന് വേണ്ടത് യഥാർത്ഥ വർഷിപ്പ് എളുപ്പമായ ഒന്നല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഈസി കാരണം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടത് തകർന്ന മനസ്സും നുറുങ്ങിയ ഹൃദയവും നിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ചുടുക്കണ്ണീർ ആ കവിളിലൂടെ ഒഴുകി വരണം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ വർഷിപ്പ് എൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു എൻ്റെ കുറവുകളെ പറ്റി പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണിൽ എടുക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ പാവി ആ എന്നോട് കണ്ണ് തോന്നണമേ ഐ നീഡ് ഐ നീഡ് സാൽവേഷൻ എനിക്ക് രക്ഷ വേണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു പരിവർത്തനം വേണം എനിക്കൊരു മാറ്റം വേണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു വലിയ മാറ്റം വേണം ദൈവമേ ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ വർഷിപ്പ് പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടും നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തും ആരാധിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് മതം റിലീജിയൻ ഇന്ന് ആരാധനയെ എളുപ്പമാക്കി മാറ്റുകയാണ് പെയിൻ ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഓ പുറത്ത് നിന്ന് ഈ കുഴപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ പള്ളി കോമ്പൗണ്ടിലല്ലേ നിങ്ങൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കാപ്പി കുടിക്കുക കഞ്ഞി കുടിക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുക വട കഴിക്കുക ഇന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മതം ഇന്ന് ആരാധനയെ ഈസിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരാധനയെ എളുപ്പമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധനയുടെ രൂപത്തെയും ഭാവത്തെയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന സഭാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീക നേതാക്കന്മാർ ഗുരുക്കന്മാർ നമുക്കിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും നോക്കുക യേശു ആത്മീക ജീവത്തെയും നടത്തത്തെയും കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് യേശു നൽകിയത് എന്താ യേശു പറഞ്ഞത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എൻ്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെക്കും ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ വോഷിപ്പ് ഐ മീൻ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എൻ്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി എന്നോട് ചോർന്ന് പഠിപ്പിൻ ഇന്ന് ആർക്കാ പഠനം വേണ്ടത് ആർക്കാ ഇന്ന് പഠനം വേണ്ടത് നോ വൺ നോൺ വില്ലിങ് ടു ലേൺ ഓർ സ്റ്റഡി ആർക്കും ദൈവിക പ്രബോധനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക ആരാധനയോ ഉത്സവങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ സഭായോഗങ്ങളോ ശപത്തുകളോ അതൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുമുള്ള ദിനങ്ങളാണ് വട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ചിന്തിക്കുക യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുഖമൃദവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവും ആകുന്നു എന്ന് എൻ്റെ മുഖം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവും ആകുന്നു യഥാർത്ഥമായി നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടും തകർന്ന ഹൃദയത്തോടും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് എന്താണ് ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവുമുള്ള വാതിലൂടെ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ നേരിടുന്നവരാണ് കഷ്ടതകൾ നമ്മെ ആരാധനയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു കഷ്ടതകൾ ഇന്ന് ആരാധനയിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ചിന്തിക്കുക ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന മന്ദിരത്തിനുള്ളിലെ ആരാധനകൾ നാം വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരാണോ ചിന്തിക്കുക യേശു പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെടുവൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു യു ആർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് നിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് നിനക്ക് നൽകുന്നത് കഷ്ടമായിക്കാൻ വേദനയൊക്കെ പക്ഷെ നിനക്കുള്ളിൽ ഒരു ആലയമുണ്ട് നീ അതിനെ പീസ്ഫുള്ളാക്കി പവർഫുള്ളാക്കി തേജമുള്ള തേജസ്സുള്ളതാക്കി മഹത്വമുള്ളതാക്കി ദൈവ സാന്നിധ്യമാക്കി നീ തീർക്ക് ബിക്കോസ് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ചില സഭകൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതും നാം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തം ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നൽകാറുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഏത് പള്ളിയും ആകട്ടെ കത്തോലിക്ക ആകട്ടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ആകട്ടെ പെൻഡക്കോസ്റ്റിലാകട്ടെ ഏത് സഭയും ആകട്ടെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സഭയിലുണ്ടല്ലോ ചില സഭകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തമ്മ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി മറ്റ് ചില സഭകൾ മറ്റൊരു സഭ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയും വിശ്വാസവും അമേൻ 
പ്രവൃത്തിയും പ്രവൃത്തിയാലും വിശ്വാസത്താലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ദൻ യു വർഷിപ്പ് ഗാഡ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം ജീവിച്ചു കൊണ്ട് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക എവിടെയായിരുന്നാലും ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഇന്ന ഒരു ആൽമര ചുവട്ടിലായിരിക്കാം ഒരു വൃക്ഷ ചുവട്ടിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ബസ് ബസ്സിലായിരിക്കും ഓഫീസ് വർഷിപ്പ് വിത്ത് ഡീഡ്സ് ആൻഡ് എന്താണ് ഡീഡ്സ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശ്വാസവും അല്ലേ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്ത് വിത്തൗട്ട് വർക്ക് ഈസ് ഡെഡ് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം ചത്ത് എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒടുവിലെ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയരെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വിലപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വർഷിപ്പ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി വൺ വർഷിപ്പ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി വൺ അത് വിലപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിതാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അനുഭവം പ്രിയരെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇത് പുരോഹിതന്മാരോടും ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുടെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് ജനത്തിനായി ആരാധന ഒരുക്കുന്നത് ആരാധന ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് യേശു വെറുത്ത ആ ഒരു മണ്ഡപത്തിലാണോ ദൈവ ജനത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാധന ഒരുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ മധ്യയാണോ കച്ചവടങ്ങളുടെ മധ്യയാണോ ദൈവ ജനത്തിനായി നിങ്ങൾ ആരാധന ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നവരോടാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് ആരാധനയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ആരാധന ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ വലിയ ചോദ്യമാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അല്ല ഈ രണ്ട് ചിന്തകൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരാധന എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ പുതുതാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ നല്ലതാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ടോ ന്യൂ ബെറ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രിയരെ നിങ്ങളെ ആരാധന നിങ്ങളുടെ ആരാധന മറ്റുള്ളവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണോ ചിന്തിക്കുക ആരാധനയെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദേശം കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക ചോദ്യം ഇതാണ് ക്രിസ്തു യേശു വിഭാവനം ചെയ്ത പുതിയ നിയമത്തിലെ ആലയം ഏതാകുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത പുതിയ നിയമത്തിലെ ആലയം ഏതാകുന്നു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുക വചനം പഠിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനാദിയായും ശാശ്വതമായും നിത്യദൈവമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാം നിങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിനത്തിനായി സ്തോത്രമപ്പ ആരാധന ദൈവാലയത്തിനുള്ളിലെ കച്ചവടം എന്ന ചിന്താവിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച ഈ ധ്യാന ചിന്തകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 കരയിട്ടത് അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവ നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭുവായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാധനകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആലയത്തിൽ ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ പിതാവെ ഇന്നത്തെ ചിന്ത ഇന്നത്തെ ധ്യാനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മറ്റുരയ്ക്കുന്നതായി മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യസ്ത നൽകുന്നതായി മാറട്ടെ ആ അനുഭവത്തിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾ വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രിയ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കട്ടെ വചനം ഞങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കട്ടെ അതേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദ
യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ യുവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ യേശു രക്ഷിതാവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമീൻ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവി തിരുനാമ വിശദീകരിക്കപ്പെടണം തിരുരാജ്യം വരണം തിരുവിഷ്ട സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണം കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കിടത്താതെ സകല ദുഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിക്കണം രാജ്യം ശക്തിയും മഹത്വം ഇന്നും നീക്കം അങ്ങേക്കുള്ളതല്ലോ അമീൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീക ദൈവത്തെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നന്മയും നിങ്ങളെല്ലാ പേരോ നിങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രകളോട് തലമുറകളോട് ഇന്നുമൊന്നും സദാക്കാലം കൂടിയിരിക്കും മറകട്ടെ അമീൻ അമീൻ പ്രിയരെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആ താങ്ക് യു